，给我好好规矩认错。要怎么救治？想出来没？想是想出来了，但是这保胎药有一个药引非常难得，如果没有这个药引，将很难做成药。什么药引？此药引乃是未出生婴孩的心头之血。王妃怀孕已满三个月，那婴孩的心透血能用吗？王爷，能用倒是能用。孩子满三月便已成型，可取心透血。那还愣着干什么？云禅，心透血！你怎么能因为苏联心的孩子害自己的嫡子？什么嫡子？这就是个野种！要是你这个毒妇把他推下去，他怎会孩子难保？来人，把他给我拖下去！王爷，这可是你的嫡子啊！不要！你为什么不认自己的孩子？王爷，孩子已经取出来了，取血吧。王爷，求你不要这样，他也是你的孩子呀。不要，这是这个野主现在唯一的价值，轮不到你阻止。快，许完血没？已经取完了。那现在这孩子，扔乱葬岗。姐姐，你还好吗？你怎么会复的这么快？我只是将军府庶女，比不上你这个嫡女身娇体弱。再说，我还喝了你孩子心疼血做的保胎药，身体自然恢复的快。你分明是装的！从楼梯上摔下去，保级胎儿也是需要技巧的。你还我孩子的命！你拿我怎样啊？林姐，王爷，我好心来看望姐姐，没想到她打我。苏芷洛，谁给你的胆子敢在我的府里一而再的欺负莲心？他该打，他栽赃陷害我，还害了我肚子里的孩子，我恨不得杀了他。够了，既然你死不悔改，那就让人好好教教你规矩。来人，好好管教苏子洛，直到他认错为止。父不贤，则无以事夫。王妃，你还不跟着念吗？你没错，为什么要念？那王妃可就不要怪我了。王妃之前害的新姨娘差点消产，竟还不认错。听闻王妃之前呢，在将军府也是嚣张跋扈的性子，经常欺负新姨娘。那如今，就不要怪我等管教。嬷嬷不要再打了，王妃她受不住啊。打不打可不由我们说了算。王爷说了。必须王妃知错了，才能停止管教。苏芷洛，你可知错了？我有什么错？我是爱错了你，还是错负了终身？纵容世界残害正妻嫡子，错的分明是你和苏莲心。到了这一步，竟然还不知错，那就继续管教。什么时候知错，什么时候再放他出去。王爷，王爷，求您放过王妃吧，她受不了这种重罚，求您放过她吧。守不住就让他死去。是，赵瑶晨，如果有一天你知道当初救你的人是……不要！那晚和你在一起的人也是我，你会后悔吗？夫人，夫人，夫人，气死我了呀！堂堂将军府嫡女，陈王府王妃。竟然被屈服成这个鬼样子！我要是他，我一定虐死这个渣男！贱女、啊！夫人，你怎么样？你可别吓小童！啊，见鬼了，见鬼了！我怎么会在这里？难道穿越了？我靠，跟小说写的一样！你说你是小童？是啊，小姐。苏芷洛，别以为病倒就能不对莲心道歉。看来我是真穿越了。他就是男主赵瑶晨吧？竟然比书里描述的还帅！呸，再帅也是大渣男！道歉，这辈子都不可能！你还堂堂大理寺星呢，脑残了吧？姐姐，都什么时候了，你还污蔑我？我呸！我堂堂将军府嫡女，我至于诬陷你一个小贱皮子？够了，苏芷洛，你还真是一如既往的恶毒！够个屁！我看你才是一如既往的野王心下。滚！都给我滚出去！苏芷洛。喊什么喊？我听得到
。你个大男人，除了一喊二罚三打人，还会点别的不？我看你能犟到什么时候。等我走了，就断了王妃院里的一切供应。他不认错，不许恢复。哼，还好，长得不难看。好像大明星姚晨啊！啊，夫人，您刚小产完，不能见风啊。可是我热呀。是，今年夏天确实挺热的。原本买点冰放在房间里挺凉快的，现在我们别说买冰了，连粮食都没多少了。怎么办啊，夫人？别急，我们现在还有多少银子？啊？您的嫁妆都快用完了，没有多少银子了。我有办法，你去买些消食去。来，小童，把这个放进去。这个，再等他一会儿。夫人，你快看，这不就做成冰了？嗯，怎么样？凉快不？凉快。夫人，这是怎么做到的？简单来说，就是消食溶于水会吸热，利用这个原理就可以制冰了。对了，你说今年是酷暑，那岂不是很多人都想买冰了？现在的冰太贵了，就连大户人家也很难买到。你跟大户人家关系怎么样？你是想先赚他一笔？夫人，夫人，怎么了？周围的人都说我们的冰屋美价廉，那就再去买些消食。夫人，消食都给我买完了，我也买不到了。哎，对了，夏季蚊虫也是一大灾害，你再去买些五艾、松子、榆树皮和雄黄。小姐。你弄那么多屎干嘛呀？什么屎？这是蚊香，驱蚊利气。看东西不能只看表面，就像看人一样。走，姐带你赚大钱去。快点快来看看！大家快来看看！对了，快来看看！火锅路过不要错过。驱蚊子的杀手蚊香，一点即香，整夜无蚊。这个东西怎么这么像屎啊？大姐，这叫蚊香，这种盘形蚊香，燃烧时间长，可燃烧一个晚上，可使一屋内一夜无蚊。这真的如你说的这般有用？当然。多少钱？只要二十蚊。二十蚊？这么贵、啊？抢钱吧你们！就是，这玩意儿你免费送我，我还要考虑要不要。哎，您可说对了。贫道道，贫道道，今天。我们开业大酬宾，全场买一送一，拉新半价，团购八折。这可是你说的，大家伙可都听着呢。哎，我们都听着呢。大家放心，我说一不二，但是我今天就备了一百盘，晚了可就没有了。哎，我要我要我要！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别夫人，奴婢看得清清楚楚，王妃二人靠卖东西赚了不少钱，城内的百姓都买疯了。苏芷洛这个蠢货还会挣钱？不行，我绝对不能让他站起来，他迟早有一天得匍匐在我脚下。走，我们去看看。哎、你们在干什么？谁让你们进来的？没看到门上的字吗？来来来来来来！哎呦，我突然想起来，你不识字儿。<笑>没事儿，我给你念啊。苏连心与狗不得入内。夫<笑>人、啊啊，皇上，今年酷暑。不少百姓炎热难耐，援救冰块不足，可市面上却突然涌入大量冰块，京城各府邸也都买了不少。这皇室的冰窖，冰都不多了，这市面上怎么会有那么多？此外，有什么新鲜事儿，说来朕听听。皇上，请看，大胆，这是什么东西？回皇上，这是蚊香，市面上突然多出好多这种。点燃后驱逐蚊子有奇效，做成这种盘形状可以燃烧一整夜。奴才亲测了，的确如此。太子来信说江南酷暑，这一路过去，热死了不少人。况且这野外蚊虫侵扰严重，夜间都无法入睡
。若是能有很多的这种蚊香和冰块，那必有大用啊！查了没有？这冰和蚊香出自何人之手啊？如果没查错的话，这两样都出自陈王妃。父皇，您叫儿臣来，不知所谓何事？我儿啊，端午佳节马上就到了，往日都没见你带过什么女眷，今日啊，能带的都带过来。好的。王爷不好了，新姨娘和王妃打起来了，你快过去看看吧。他们要是再过来，就拿牛粪砸他们。王妃，主子怎么说也是府里的姨娘。苏子洛，你这是做什么？我的院子就得按照我的规矩来，一次越界不行，还想越界第二次。我的鞭子没有真的扇上去，就已经是对得起他们了。王爷，我们刚来，王妃就拿水泼我们，刚刚还将粪丢到我们身上，奴婢没见无所谓。可姨娘肚子里还怀着您的孩子，您得为姨娘做主啊！姐姐同贱民一样出去贩卖东西，我只是不想让她出王府，丢王府的人。可没想到她这样对我。哎呦，你这是以女主人自居，想给我这个王妃立规矩了？王爷，原先爱着王爷，只是不想让姐姐出去抛头露面，引来风言风语，败坏王爷名声。你也买了，王妃很不错呀，不仅给京城提供了大量的兵，制造的蚊香也造福了京城的百姓，值得嘉奖啊！过几日，本王带你进宫参加端午节宴。不去，不去，我现在自己赚钱自己花，不吃你的不要你的，凭什么陪你进宫替你撑场面？除非你给我买消食。你要多少？苏芷洛。本王带你进宫，那是你的福分，别不知好歹。怎么，不行啊？那算了。别心，你准备准备，过几日本王带你进宫参加端午宴。王爷，我真的可以吗？你受的侍妾自然可以。谢王爷。传皇上口谕，陈王，咱家专程来给陈王妃送请帖，以表重视。皇上可是说了，端午节宴上。皇上一定要见见王妃。公公，麻烦您回宫回了皇上，王爷要带他的小妾去，我就不去了。公公，别听他胡说。端午节宴当天，我定会带着王妃同去，有劳公公回禀皇上了。程湛，去找一百斤消食了。哎，慢着，一千斤。苏芷洛，你竟然敢坐地起价！哎，别别别！我可没坐地起价，是你会错了意。低于一千斤，免谈。你可知这一千斤消食有多难寻？难不难寻关我屁事啊！你堂堂三皇子，大理四清，连这点东西都找不到，也别在江湖上混了。王爷，查清楚了，最近市场上的冰和蚊香都是王妃和小童一起卖出的，那些东西应该就是王妃做的。他竟还会这些？不清楚，所以他要那么多消食是做什么？做冰还是蚊香？夫人，为了置办这些衣服首饰，我们最近赚的钱都花完了。哎呀，钱可以再赚，面子不能丢。对，夫人的风头绝对不能被新姨娘压过去。夫人。你这身装扮真好看，要不是因为苏莲心过去错误诱导，我以前也不会穿的邋里邋遢的。现在只不过是放大我的美貌优势罢了。我以后再也不会让女主的容貌蒙尘了。准备好了，我们就出发。要记住，到了宫中。千万要谨言慎行，不要出岔子。哎，等等等等，我们一个侍妾也有资格去啊？她是我府内第二个女主人，自然有资格。说的再好听，也不过是一个小三儿，穿这么华丽，不合适吧？什么小三？小妾，你。莲心，先去换身衣服。哼，苏芷洛，你给我等着，我看你能坐多久。人呢？
今日端午节呀，良辰吉日，窗外爱卿都准备了什么礼物啊？父皇母后，这是西域夜明珠，可供夜间照明，希望父皇母后喜欢。不错不错，景王有心了。父皇母后，这是东海红珊瑚。颜色鲜艳，璀璨夺目，希望父皇母后喜欢。不错，陈王也有心了。皇后娘娘，这是我亲自挑选的，当时就觉得这红珊瑚品质上乘，最适合献给皇上皇后。你亲自挑选的，难道不是陈王与陈王妃共同挑选的？陈王妃，你不曾为端午费心吗？王妃她另外准备了大礼。哦，你这个侍妾是猪投胎的吗？我回去要把他奸诈封住，你别拦住我。陈王妃，你准备了什么礼物啊？回母后，儿媳准备的神秘大礼，现在不方便展示。父皇母后天暗时看过便知道了，绝对给你们带来前所未有的惊喜。前所未有的惊喜，陈王妃莫不是在说大话？儿媳绝对不敢，还请父皇和母后让我出去取才行。幸亏我是一个拥有千万粉丝。嗯嗯无所不能的田园博主，不然到了这古代还真就活不下去了。今日佳节，谁愿意出来展示一下才艺，助助兴啊？哦，陈王妃第一个自告奋勇，说说看你有什么才艺啊？儿媳今天见大家高兴，不如就即兴赋诗一首，给大家助助兴。哦。你还会作诗？父皇母后，他说笑了。他平日里舞刀弄枪，才疏学浅，怎么可能会作诗？谁说我不会作诗？哼，谁贬低我都行，但是就你这个渣男不行。我会的远比你想的多。姐姐，如果只作诗的话，未免太单调了。不如我来出题，你来做。哼。好啊，执笔，研墨。父皇，我要他记。准。我要他记。准。那我们就以情为主题。人生若只如初见，何事秋风悲画扇？等闲变却故人心，却道故人。心一变，好，好一个人生若只如初见，何事秋风悲画扇？千古绝句，千古绝句呀、啊！<笑>我就不信你真的会这么多。姐姐会的可多了，她精通琴棋书画，不如我们让她奏乐一曲，定能惊艳全场。贱人，你越想让我出丑，我越不让你如意。我定要风光给你看，儿媳只是略懂一二罢了。陈王妃不必谦虚，露一手让我们瞧瞧。奏乐是吧？看我不让你们惊掉下巴。那我就恭敬不如从命，还请各位不要见笑。好，好，陈王妃当真是才情过人呐、啊！父皇母后，儿媳献丑了。此曲只应天上有啊！陈王妃，这是历届端午佳宴最好的曲目了。陈王妃，你弹得此曲是何曲啊？我研究半生琴谱，竟都未见过如此精妙之曲。此曲为何人所作？这是后人的曲子，我该怎么说？莫非此曲为王妃所作？作曲人还没出生呢，那我先。不要脸，认下了。陈王妃如此精妙绝伦，嗯、陈王能娶妻如此，真是羡煞旁人呐
过来。姐姐就算不喜欢我，你干嘛要推倒我？你在做什么？刚被夸了几句就飘上天了吗？我什么都没做，睁大你的太和镜，狗眼好好看看。姐姐，你怎么能这么说王爷呢？就算你出了风头，那你也不能这么说王爷啊！你是忘了女子三从四德的训诫了吗？是啊，陈王妃再怎么优秀，也不应该忤逆臣。女子怎能不以夫为天？是，女子无才便是德。啊。照你的意思是说，女子不能有才是吗？只需要取悦男人，这是自然。可你知不知道，女子无才便是德，不是说女子不要有才，而是强调如何做有才又有德的女子。像皇后娘娘这般智慧人间、有才又有德的女子，才是我们所有女，或者说我们所有人应该追求的榜样。对，母后这样德才兼备的女子，才应该是天下所有女子学习的榜样。皇后是我们的标杆、啊，天下女子都应向皇后学习。我们女子也可倾国不让虚名。陈王妃能有这样的见识，属实不易。陈王妃忧国忧民，才艺过人，真是红颜不输男子啊！这真的是大开眼界呀、啊！时辰不早了，带我们一起见识见识你准备的礼物吧。是。陈王妃，这是什么东西啊？如此佳节，儿媳特意去天上走了一趟，为父皇母后带来了天上的神器。姐姐，没准备礼物就没准备礼物呀？将几个桶说成天上神器，是当我们是傻子吗？别急嘛，天上神器岂能轻易显露真容？陈王妃，这是何意？父皇母后，你们一会儿就知道了。还请父皇母后带着众人后退几步，免得受到惊吓。苏莲心，你确定不后退？我站在这儿，能看得更清楚一些。好，那你一会儿别后悔。都要看看，你想耍什么花样？啊！护驾，护驾，快来人呼驾！快来人呼驾！父皇母后莫怕，莲花她不伤人。皇上，稀奇呀、啊，稀奇呀、啊，真是稀奇玩意。还请父皇母后恕罪。陈王妃何罪之有？方才所谓的天上神器，只是儿媳为了博大家一笑。这烟花并不算天上神器，而是供观赏的节目助兴工具。不过暂时也可成为传递信号的工具。陈王妃，起来说话。你是在哪儿弄到这稀奇的东西的？这是儿臣自己制作的，而这烟花的配方稍加改造，便可成为攻城掠池的火药，以及炸山碎石的炸弹，无论于战事还是民生上都有诸多益处。火药和炸弹可比烟花的威力大多了，到时若再如新姨娘这样站得这么近，可就不只是被吓尿而已。这烟花的制作方法，才是儿媳想要献给父皇和母后的端午节礼物。希望能在民生和战事上为父皇和母后分忧解难。陈王妃能够心系国家，实属难得。谢母后夸奖，我只是向您学习，尽量为国为民分忧解难。真的希望越来越多的女眷都能如陈王妃这般想。好了，今儿就到这儿吧，明儿再到我这儿来喝喝茶，助助兴。嗯，苏芷洛。我一定要让你好看。臣女叩见皇上，免礼。皇上这次叫我来，是不是烟花的制作方法有哪里不清楚？朕只是想问你，这个东西是你做的吗？是。好啊，一点即香，驱蚊整夜，物美价廉，夏季百姓多受蚊虫侵扰，尤其是南方雨水多的地方，这个呀，对他们来说。可是福音啊！皇上是想让我交出方子，批量生产，也运往南方，是吗？你可愿意啊？利国利民的好事，我自然愿意。不光蚊香，还有花露水，只要抹在身上就可以驱蚊止痒。对了，还有制冰的方子，我也一起写给你。今年酷热，若是各地都能大量自行造冰的话，也能给百姓添福祉。除此之外，冰的用处还有很多，平时跌倒扭伤涂在身上都可以缓解。
。这冰还可以人工制造。那是自然，水遇冷便能成冰。臣女前段时间售卖的冰块都是自己制造的呢。陈王妃，你是国之功臣，朕要重重的赏你们陈王府。哎，别别别别别，赏陈王府岂不是都便宜了那个死渣男？哼！皇上如果真的想赏我的话，答应臣女一个请求便是。什么要求？当初女主求父亲让皇上给她和陈王辞婚，而伤了她的心。我想全身而退，跟陈王和离，还得跟女主父亲处理好关系。且到时还要得到皇上的准许。再等等吧。臣女还没想好，等臣女想好了，来向皇上自行讨要就行。皇上放心，不会是什么过分的要求的。嗯，好。谢皇上。臣女现在就把蚊香还有花露水的配方写给你，别出声，不然被人发现了我还好说。你有没有命出去就未知了。你什么意思？你现在得我三弟维护，想不想在陈王府更近一步？景王什么意思？现在陈王开始关注他的王妃了，你在陈王府的好日子还能过多久呢？你不想除掉他？靖王，你到底想让我怎么做？是个聪明人，时机到了，我自然会找你，帮你稳住位子。你是谁家的猫啊？怎么在这儿啊？哎，苏莲心，你干什么？他不过是个畜生罢了。怎么，你还想打我？啊？你个小绿茶！我从进宫忍你到现在了，信不信我收拾你啊你？王爷饶不了你。哎呦，你以为我会怕他吗？行，你给我等着，不会善罢甘休。啊，行行行行行，就你那点小手段，要是怕了，我倒立洗头。给皇祖母请,请罢了，都起来吧，尝尝今天御厨做的糕点甜不甜？小虎，真好吃啊！这个，你尝尝，多好吃啊！嗯，这竟然是太后的猫，连太后的猫都喜欢苏植了。太后，太后，太后，快叫太医！太后噎到了。你这样拍不行，我来试一试。拍不出来，你怎么拍得出来呀、啊？姐姐，你刚才惊扰了猫，心里愧疚，但你也不能拿太后的身体开玩笑。时间来不及了，我有办法。可若是，任何后果我自行承担，大不了一命换一命。嗯<笑><笑>你那救人的是什么方法呀？回皇祖母是海姆立刻急救法，对于东西卡住喉咙的人使用，效果极佳。小虎怎么会突然受惊？这全都与我府内侍妾苏莲心有关。在花园时，他就踢了小虎一脚。刚刚小虎可能是看到他害怕，才冲了出去。太后，不是我，是姐姐。是陈王妃，是陈王妃诬陷我。放肆！是否诬陷，是哀家在这判断的，用得着你在这里推诿？来人，掌嘴！太后，竟敢污蔑王妃！陈王妃今日有功，想要什么奖赏？回皇祖母，救皇祖母是孙熙该做的。皇祖母如果一定要赏东西的话，多送孙熙几块您宫中的糕点就好了。赏赐陈王妃糕点，你觉得怎么样？好吃，要是再甜点就好了。嗯，我也这么觉得。这糕点要是能再甜点就好了。好像这里的炼糖技术也不够，细糖不多，更没有红糖。
，王祖母，孙媳出宫后都给你找找新砂糖，到时候送您宫来，这样就能做出更甜软的点心了。好孩子，你有心了。柳皇后娘娘后娘娘请安礼，都入座吧。今天我们就在此赏花喝茶，大家不必拘谨。谢皇后娘娘赏赐。嗯、新姨娘，接茶水啊。王妃，这是皇后娘娘赏赐的茶水，您就算不喜欢喝，也不能打发她呀。你，陈王妃，你也太大胆了吧！贱人就是贱收拾，看我怎么打你的脸！母后，在儿媳心中。您是何等的尊贵，儿媳打翻他是觉得这茶水根本就配不上您，请您给我一个时辰，让我做出一款配得上您的适合铺下的饮品，我保证那是世人没有品尝过的极品美味。陈王妃未免也太过自大了，这可是上好的碧螺春泡出的茶水，却被你说成粗鄙之物，那本宫倒要看看你能泡出怎样的茶水。汝若不及这碧螺春，我拿你试问。是。哎，小公公，你过来，帮我去找一些红糖小苏打、白醋，还有温开水。哦，对了，再找一些消食和两个大小不一样的盆过来。嗯，好，好。真是要命啊！条件这么简陋，材料也不齐全，也不知道能不能做出来。算了，先走一步看一步吧。时间到了吗？到了。他人还没来，肯定是害怕潜逃了。陈王妃到，母后，饮品做好了。你做的什么饮品？端过来，本宫瞧瞧。母后，这是可乐，祝母后在炎炎夏日餐餐可口，端午佳节欣喜欢乐。这个饮品确实奇特。上面还冒着气泡，寓意也好。只是你插个竹竿做什么呀？母后，这是方便饮用的。母后用这吸管喝一口试试。确实清凉爽口，这里面你可是加了冰。我刚才做了一点冰块放在里面，可以提升口感。快，分给其他人尝尝。如果有玻璃杯装着，出厂效果肯定更好。看来我也可以想办法弄点玻璃出来。陈王妃有赏，谢母后。母后，您若是喜欢喝，我以后天天给您做。陈王妃慧心巧思，能干孝顺，陈王有福气。以前传闻陈王妃这只舞刀弄枪粗鄙丑陋，今日一看，明明智慧聪颖，长相装扮皆是不错，倒是陈王府的妾室有些上不得台面。小童多聪明伶俐啊，也不知道那个赵瑶晨是怎么想的，非让你跟在我身边，真是丢我的脸。姐姐，你可别得意的太早。怎么了？姐姐兴许是嫉妒我，刚刚不仅只顾着自己出风头，她还掐我，我现在还觉得疼呢。读书，切。<笑>你再忍忍，等宴会结束，我就跟母后停止，让她赐你夫人风头。以后在府里，苏芷洛就不敢再对你怎么样了。你说什么？你让本宫生一个庶女为你陈王府的平妻
，还要赐他夫人的称号。请母后成全。儿臣曾发毒誓，将来要娶莲心为妻，如今让他做妾，实在委屈他了。故而想将他升为平妻，给他一个正重的名分。你这么做，置陈王妃于何地呀、啊？儿臣，这也是逼不得已。母后，你一向疼惜儿臣，还请你成全儿臣。你是脑子坏掉了，还是眼睛瞎掉了？陈王妃才貌双全，机敏过人，是世间难得的奇女子，你不放在眼里，反而是这个下贱坯子。难登大雅之堂，你却当个宝。这妾是手段下作，你自陷害陈王妃。之前我还好奇，堂堂王妃怎会将妾室调教成这样？感情是你在背后撑腰啊！我，你纵容一个妾室欺辱王妃，你迟早会后悔的。行了，懒得管你的破家务事。你想让本宫生一个侍妾为你陈王府的平妻？你是要气死母后吗？儿臣怎敢？不敢，不敢，还不快带着他滚！下次再让本宫看到，直接杖毙！是。王爷，王爷，怎么办？还能怎么办？我从未见过母后像今日这样震怒。昨日你处心积虑对付苏芷洛，弄巧成拙，本王也是没有办法的。那我昨日受的苦岂不？苏芷洛，你这是要去哪儿？我答应给皇祖母买糖，要去东街的糖铺看看。本王送你。哎，不用了，你先带着你的小妾先回去吧。我可不想给你们当电灯泡，看你们在车上打情骂俏。王爷，苏芷洛那个贱货，害我今日挨打。他怎么跟变了个人似的？就连王爷对他也……不行，我得除掉他，抓住王爷的心。嗯、哈哈，苏连心。我来了。不是说你的人，怎么是你乔装打扮就来了？你不怕被人认出来吗？放心吧，一路上的人都被我打点过了。既然是我要找你谈事，自然得我亲自来了。别碰我！你怀着本王的孩子，还不让本王碰？我现在是成王的人，景王不许胡说。你怕三弟呀、啊？那我让你做陈王府的女主人，让我们的孩子成为整个王府的当家人。怎样？成王昨天带我去皇后面前，请旨奉我为嫔妻都不行，你能有什么办法？哼，那还不简单？只要成王不在了，你不就是这里的主人？我们的孩子还不是想继承王位就继承王位？那怎么行？怎么不行？既然他对你不好，那你就取而代之。甚至，我还可以将你纳入我的王府，再等我除掉太子，你甚至可以成为我的王后。成王。不仅得皇后喜爱，还是大理寺亲，怎么可能容易扳倒、啊？哼，这就需要你帮我了。现在苏芷洛有了翻身的迹象，我怎么帮你？对付一个苏芷洛还不简单？你愿意帮我？放心，我的人会帮你扫平一切障碍，只要你。你怎么来了？走迷路了？你的小妾在西院。本王过来看看。你给我放下！本王就顺路过来看看你。哎，别啊，咱俩不熟。本王亲自来看你，是你的荣幸，也不是好歹。<笑>你这荣幸我不稀罕。啊，走走走走走，别打扰我。王爷，王妃不好了，新姨娘割腕自杀了。莲心，莲心，王爷，这是怎么回事？王爷，姨娘她在宫里受了那么大的委屈，不仅被王妃当众羞辱，还被皇后厌弃，太后责打，她还怎么活得下去啊？活不下去就去死啊！不要光说不做。苏芷洛。
，宝贝，你要干什么？苏芷洛，你做什么？你手上的血是从哪来的？这刀都没开封过，你是怎么割的腕啊？你要真想自杀，就别演这出大戏。姑奶奶没有时间，谁说我不是一心求死的？你是觉得我死的不够自然吗？我现在就死给你看！闹够了没有？林夕，怎么了？老爷，姨娘可能要小产了。快，传太医。太医，连心他怎么样？回望院，孩子算是保住了，但新姨娘以后不能再受刺激了。王爷，姨娘肚子里是您的孩子，奴婢求您了，您不要再让姨娘受伤了。说我没照顾好连心，这短短时间，让她两次差点流产。王爷，这事儿有点邪乎，有可能是有什么东西冲撞了姨娘。要不要请道士来府里看看？流产诱因查清楚，注意就行。鬼神玄说不可信。王爷，这和您平时多案不同，子嗣之事还是应该多注意。行吧。王爷，道士来了。见过王爷，免礼。嗯。新娘子印堂发黑，是遭遇行客之相。此屋在西，属孤阳之位，正对东北有虎狼之气，而虎狼是阳，行客新娘子，故此流年不利。若要化解之，除非……除非什么？擒虎杀狼。东北，那不是王妃住的院子吗？呦呦呦呦呦呦呦！你们说了半天，不就是想杀了我这个王妃吗？那你呢？上次是杀了我腹中胎儿给他做药，这次是想连我也杀了吗？连心生产前，先送王妃去城外庄子里住。是我对不住你。挺好，反正你这府上妖气冲天，我也不想待。小童，我们收拾东西。哟，新姨娘。你说你不好好卧床休息，还有空出来送我，就不怕我这虎狼之气冲撞了你肚子里的胎儿啊？你管出王府的样子，我自然不能错过。姐姐，这次没能杀了你，但出了这个王府，就别想再回来了。<笑>得了王爷恩宠，又揣了个孽种，就真以为自己了不起了？哎，你说你身份还没稳定下来？我就好奇了，你肚子里的孩子将来是想继承陈王府啊，还是晋王府？啊？<笑>原生要你生不如死，要赵流臣追悔莫及。我还没替他完成遗愿，又怎么会真的离开？迟早会回来。这本小说的前半部分我都看过。苏连心肚子里的孩子是景王赵雪景的，他跟陈王根本就没有发生过关系赵瑶晨，将来你要是知道这些真相，会不会疯了？不过没关系，他
还不到时候，我一定会替你们尽力保住苏仁心肚子里的孩子，这样你才有机会替别人养孩子，喜当爹才好玩嘛。王爷，城外人烟稀少，他身边连个护卫都没有。程湛，您去后边跟着他，暗中保护。王爷，您既然担心王妃，为什么还要将她送到城外的庄子上？难道您真的相信那个道士的话？莲心极恨芷洛，一直费尽心机想要对付她。可莲心毕竟怀着身子，我不想看她二人相争，只好送走芷洛，保一时太平。王爷，这样会不会太委屈王妃？可莲心曾经救过我，我也发过誓，将来会照顾好她。她若是没跟我，我自然会为她寻得一门好亲事。但她既然跟了我，我就必须得护好她。苏芷洛，不会是知道什么了吧？我绝对不能让苏芷洛坏了我的好事。苏芷洛，你就死在外边吧。人死了，知道再多的秘密也没有用。就在那儿，来。啊！再坚持一下，快到了。哎，王妃，来，你们来了。管事，我们要在这庄上暂住一段时间，给我们准备一间房间吧。这，管事是觉得我手腕上的疤难看。王妃，小人岂敢这么想？我是看王妃手腕上的伤不一般，好像是被匈奴人善用的弯马刀所致。嗯、二位请。哎没事吧？走。芷洛，走了。这是怎么回事啊？父亲，这个人身受重伤，我现在还不能走。你的手怎么受伤了？没事儿，刚从匈奴人手中救下他时被刀割到。养几日便好了。这伤怎么可能养几日就好？赶紧跟我回去。父亲，我现在不能走。如果我走了，他命就没了。求您让我留下来，等他醒了，我就去找您。你醒了？是你救了我。你的眼睛受伤了。不知姑娘芳名何许，改日我好答谢。大恩不言谢，你只需记住，你是在我父亲苏将军守护的这片疆土被救便好。那这枚玉佩，请姑娘一定要收下，全当我一片心意。我右手受伤严重，难以再用兵器。父亲让我回来养伤，时隔多年。我还是要回到这将军府了。姐姐，你可算回来了！快跟我说说，你跟父亲在边关有没有发生什么有趣的事情啊？哎呦，我在边关救了一个人，送了我一块玉佩。那个玉佩是皇家的物件，他救的那个人不简单，我要把东西拿到手小童，找到没有啊？没有啊，小姐，到底去哪儿了？你不愿意行人求报，却让那苏仁心钻了空子。他谎称自己救了赵瑶晨，那赵瑶晨还深信不疑，对他产生了爱意。
。那你呢？你又得到了什么？你放心，这我替你报。你的恨，我替你消。小姐，小姐，什么事儿啊？那边有一片甘蔗林。啊，甘蔗林？是啊，小姐，有了这个就能做出您说的红糖和白砂糖吗？当然能了，本小姐还会骗你不成？这种糖街面上没得卖，只能靠自己做了。皇祖母还等着我们的糖做糕点呢。救命啊！有没有人呢？救命啊！我们去看看。公子。你醒醒啊！有人没有？来人呐！怎么了？我们途经这里，遇到一伙匪徒，把我家公子给刺伤了。我看看，你家公子伤得很深，必须立即止血，不然会有生命危险的。小童，帮忙开会庄子，慢点。来，你家公子伤口太深了，必须马上手术。你想干嘛？缝合伤口啊！这这怎么可以啊？你不想看着他死，就别嚷嚷。你家公子的伤很严重，暂时不方便移动，就先在我们这儿休养吧。这是哪儿？公子，你醒了。公子，是这位苏姑娘救了您，多谢姑娘。我暂时住在这庄子里，你好好休息，我去找些衣物，并弄些药材过来。你的伤口还需要再上药包扎。麻烦姑娘了。他看着不像山中野医，他是怎么救我的？殿下。他真的为了救我，不顾避嫌。他救我的方法，我怎么没有听说过呢？这事不能说出去。是。你躺好吧，我帮你上药。呃，不用了，姑娘，我给公子上药即可。那好吧，我也不是这处庄子的主人，不好留你们在这里久住。等你上好一些后，你们自行离开吧，我就不送你们了。谢谢姑娘。属下参见太子殿下，属下一直听从殿下吩咐，藏身于这处庄子中。殿下怎么突然从江南回来了？哎，一言难尽。对了，住在你这里的女子是怎么个情况？那是陈王妃，是被罚来这边思过的。她犯了什么错？不清楚，王妃一直不得王爷喜欢，这事儿城内皆知。他除了右手无力，上面有疤以外，也没有什么不足。这样，他救了我的命，你去帮我医治好他手上的伤。我想，以你的医术，应该不成问题。属下遵命。殿下现在怎么安排的？需要立刻回宫吗？不急，多待些时日吧。是。这天啊，真是越来越热了，啊，还是外面凉快。王妃，闪开，有刺客、啊！救命啊！救命啊！啊啊啊啊小姐，你没事吧？哦，你没事吧？没事。王妃这是做什么的？小姐，算是什么？这个庄子不安全，要不是昨天有那位公子在，我现在已经嗝屁了。嗯。王妃，这庄子从未有过刺客，这事儿估计还得查一查。王妃，这两样请收下。这是什么？这是小人开的药。一份内服，一份外敷。王妃平时若多锻炼右手，不仅右手的伤疤能消除，就连救济也能治愈。之前众多太医都诊治过，我这手上的伤拖了太久，很难治好，疤痕也很难消除
，这管事究竟是什么人？为什么说他能做到？王爷，王妃那边现在什么情况？探子刚刚来信说，庄子那边来了一个长相俊美的公子哥，天天住在庄子里，跟王妃私会。<笑>这个女人竟然敢背着我私会男人！王爷，要不要找人把她赶走？走。紫魔泡泡壶，给钱给钱，给你。可别高兴的太早了，别忘了我们玩的是血战道场，我有很多牌可以活。小心啊，你们别点炮了啊！谁给谁点炮还不一样？头。哎，停，糊了！啊、快快快快快快，给钱给钱给钱！哎，糊了！啊？糊了！哈哈，又糊了！快给钱！啊？给钱！嗯。哎、六条，糊了！哎，恭喜你啊，连点九炮，获得最佳炮手称号。哎，你还别说，你发明的这个麻将还挺好玩，我从来呢都没玩过这么好玩的牌九。那是当然了，你到了我们现代啊，一定是麻将高手。现代是什么东西啊？现代，啊，是我之前跟父亲在边关待过的一个地方。哦，原来是边关呢。你们在干什么？苏芷洛竟然敢背着我私会野男人！赵瑶晨，皇帝，我也算是野男人吗？皇兄。叩见太子殿下。你是太子？让我来庄子的人是你，让我回去的人也是你。你有病吧你？我不让你回去，留你在这勾搭太子。我连太子的脸都没见过，我怎么知道他是太子啊？那你也不能跟别的男人见面。苏芷洛，你给我记住，你是我的王妃，这辈子只能有我一个男人。你还知道我是你的王妃啊？你不是一直想踹了我，让你那个小妾上位吗？我看我们这夫妻是做的你不情我不愿的，干脆别做好了。你玩你的，我玩我的，互不干涉。苏芷洛，你再给我说一遍。我怎么不敢了？你有苏莲心，我就不能有其他男人了。好，你去找，你找一个我杀一个。好啊，那我就去找太子，我看你敢不敢杀。嗯嗯嗯、抓住陈王和陈王妃。嗯啊赵瑶晨，快跑！快跑！小东，快跑！追！快点！陈王，你逃不掉了，赶紧把太子交出来！你们是什么人？竟然敢追杀太子，大逆不道！陈王不必废话，你要再不交人。我们就放箭了！想让我交出太子，休想！我先去想办法拖住他们，你自己划船逃走。不行，你不能留下来。我们两个很难一起离开，能走一个是一个，你不用管我。其实，我一直有一句话想跟你说。什么话？对不起，之前是我太无情，不管是对你，还是对那个孩子。什么叫那个孩子？分明就是我们俩的孩子。好，那就是我们的孩子，我欠你条命。如果这次我死了，就当我还你，你原谅我好不好？少自作主张，谁稀罕你救？你自以为是的样子真让人讨厌。我告诉你，你就算死一万次，我也不会原谅你的。我会让你活着，活着悔恨。好，我们投降。你们肯交出太子了吗？交出太子可以，你放了我们两个。前几天在庄子里遇刺，我特意做了这个，没想到这么快就能派上。其这个小贱女射程远，我想在短时间内多射中几个女人，必须得让刺客再走近些。放了你们可以，但你们必须准确说出太子的位置。太子的位置不能轻易暴露，我只告诉你一个人，还请你过来一些
，苏卓，做什么？闭嘴。已经收到消息，立马带人过来了。我没事。小童呢？他留在了庄子，有管事守着，不会有事。那就好。哎，芷若，他应该是累了，我先带他回去。皇兄，他是我的王妃，我自然会带他回府休息。什么？王爷带着苏芷若回府了？他还是王爷抱着回府的，王爷还受伤了？难道跟我派出去的杀手有关？可惜苏芷若没死，王爷还受了伤，杀手又联系不上，我该怎么办？苏芷若怎么样？还没醒吗？王爷，您还是先担心一下自己吧。这伤口深可见骨，要是再晚一点，伤口就溃烂了。王爷，王爷。你怎么了？怎么伤成这个样子了？没事，没有伤及要害。程湛，你去王妃那里看看，她要是醒了，随时来告诉我。是。姐姐，不是去了庄子上吗？怎么又回来了？路上遇到刺客，留他一个人住在庄子上不安全。怎么会遇到刺客？王爷，王妃醒了。你怎么来了？你还有没有哪里不舒服？突然这么关心我？你是我的王妃，我不关心你，关心谁啊？我嫁入陈王府这么多年，还没听过这样的话。你最近怎么这么反常？嗯、你该不会是爱上我了吧？嗯？哼，你可千万不要爱上我。要不然，我会让你生不如死。你就这么恨我？没错，在你要我向苏莲心下跪，杀了我孩子的时候，我就已经死了。我们两个没有继续的可能。迟早有一天，我会重新找一个男人，再把你像垃圾一样丢掉。苏芷洛，我告诉你，你是我的王妃，这辈子也只能是我的女人。王爷，哎呀，小侍妾来了。看你怎么选吧，他要是孤羊，我就是虎狼；要么他杀了我，要么我吃了他。你想要我原谅你，就把他杀了，送起你的孩子，取出来，万个心头血。你想要我原谅你，就把他杀了，把他肚子里的孩子取出来，万个心头血。够了，不要说这么恶毒的话吗？我走，行了吧？王爷，您伤还没好呢，不能喝酒。王爷，就算姐姐不要你，我要你啊，我会一直爱你，一直陪在你身边。你去庄子里住吧。王爷，你是不要莲心了吗？你去庄子里住，我依然会让你锦衣玉食，或者你想回将军府也可以。如果你想再嫁，我将会给你准备丰厚的嫁妆，让你风光大嫁。不，王爷。我不要这些，我只要你，我只要你。我给不了你想要的，更不能生你为平妻。你走吧。等等，王妃这是干嘛？看我们要离开了，可以踩我们一人一脚吗？谁说我是来踩你们的？让苏莲心留下来。他走我走，他留我留，他要是离开了王府，我也不会留下。
，你为什么要帮我呢？帮你，别自作多情了。那你为什么不让我留下来？让你留下来，只是为了让你帮我挡住王爷，免得我说他纠缠。那既然如此，那为什么你不走呢？我这婚是御赐的，哪那么容易走啊？是吗？你就这么讨厌他吗？赵瑶晨那个贱男人，也就你稀罕他。既然你想要王妃之位。那我让给你喽。你这是在贬低我的地位不够吗？这王妃之位，岂是你想给就能给？哎，那你就别管了，我自有办法。小女叩见皇上，免礼。谢皇上。昨日太子回宫，听说你又做了一批新的花露水和蚊香，非常高兴，大呼黎民百姓有福了。这可是。你的功劳啊，能为百姓添福祉是臣女的荣幸。如今我还研制出了新的制糖法，可以制造出红糖和精细的白砂糖。我也愿意将方子一并交给皇上。皇上，陈王妃啊，你真的是不知道还有多少的惊喜啊！不知道皇上之前答应我的要求，能不能？你还有什么担心朕不答应的吗？你想要什么？想好了吗？想好了，想好了。说来听听。陈王妃，太子有请。好，我知道了。嗯、你终于回宫了。行啊你，一回来便听闻了你的不少事迹，速成兵，蚊香，花露水。烟花，你可真是让人叹为观止啊！怎么，你回来就是为了夸我呀？给你看一样东西，这是什么？打开看看吧。啊，御马将！你之前说布置的简陋，不如玉石的滑手，我就按照你给的图纸啊，找人打造了一个。你也太好了吧！你要是喜欢的话呢，一会儿拿走便是。这，可是这又不是庄子。没有人陪我玩，怎么了？陈王不陪你玩这些吗？我跟他呀，就是一对怨侣。你要是不喜欢在陈王府待下去的话，你告诉我，我可以帮你。没事儿，不用。反倒是你，那批追杀你的刺客解决掉了吗？他们为什么要追杀你啊？说来话长，简单的说呢，就是为了江南盐税的问题。书里确实提到过太子为了江南盐税的事分过，九死一生呢。江南盐税多是依靠江南，对江南世家来说是重利，断人财路犹如杀人父母。他们依仗着高昂的盐税压榨着百姓，而且盐呢是日常不可缺席之物。如果我们有了新的制盐方法，那我们不就解决问题了吗？自然，可是新的制盐法怎么弄嘛？巧了，我刚好知道一种新的制盐法，不费木材，而且省人力。什么方法？晒盐法。时间不早了，我先回去了。谢谢你的礼物。亲手把这信交给郭县令，让他及时着手这件事情。是。太子，不知你光临本府所为何事？苏将军，实不相瞒。本宫这次来呢，是为了陈王妃而来。我那逆女何时与太子有了联系？苏将军，不要提到陈王妃，就如此动怒吧。他奇思妙想，心灵手巧，不是忤逆之人。当初他出入陈王府，是他自己的选择。我当初就说过，如果要嫁给陈王，我就当没有他这个女儿。这么些年过去了，我也没有过问过他。他也没有再求助过我。亲生父女啊，血浓于水，怎么就因为一时嫌隙关系破裂呢？苏将军，他现在想搬出陈王府，若没有您的扶持的话，他以后必定很难过呀。他想离开陈王府。是的，他这人倔强，不肯接受别人的帮助。苏将军，你们父女二人性格相似，除非有一人先低头。要不然的话，关系实难复原。罢了，苏将军。
，好好的想想本宫说的话吧。恭送太子。父亲，让我嫁给陈王吧。陈王心悦你妹妹，已经决定纳她为妾了。他连心带下孩子，肯定会为他长位分。到时候，你在陈王府如何自处、啊？我不怕，就算我在陈王府待的怎么样，我都不后悔。你，我这辈子非陈王不嫁。你执意要嫁他为妃？是。我身为武将。从来不参与皇子夺位之争，收女为妾那就算了。你要成为陈王妃，也是替我将军府做了选择。为了不让你害我满门，你嫁过去之日，便是我们父女恩断义绝之时。发发发发发发发发财！夫人你好厉害！中中中中。你怎么来了？你去皇宫了。怎么了？需要给你报备吗？是不是去见太子了？你怎么知道我去见太子了？太子的马车都明目张胆的停在王府门口了，我还能不知道？就算我去见太子，那又怎么样？我不管你有多恨我，但你现在是我的王妃，你这辈子只能有我一个男人。谁规定的？你圣旨到。奉天承运，皇帝诏曰：赐苏莲心。为新夫人，择日生为陈王平妻，亲此。吾皇万岁万岁万万岁万万岁,万万岁！皇上还说了，您和苏芷洛的赐婚呢，就此作废，你们俩可以尽快和离了。父王为何要下这样的旨意？陈王，您还不知道啊。这可是王妃亲自入宫向皇上求的旨意。陈王，陈王，您都跪了几天了，还是回去吧。请父皇收回成命。王爷，您到现在还不明白，这件事儿，除非王妃来请，否则皇上是不会见您的。况且，若王妃没有回心转意，求皇上收回成命，又有何用啊？哎，你就这么想离开我？我帮你完成了心愿。我听皇后娘娘说了，端午节宴那天，你求皇后娘娘赐苏莲心称号，并升为平妻。我帮你完成了心愿，你还有什么不满的？摆出一副可怜兮兮的样子给谁看呢？苏芷洛，恭喜你完成了心愿。既然不日苏莲心就要升为平妻了，那我就不再这碍事了。签了吧。从今往后，我们俩桥归桥，路归路，一别两宽，各生欢喜。可是签了这个，我们两个以后……就再没有回头路可走了，绝无回头路。好，东西收拾好了吗？还没有呢。哟，姐姐这是要去哪儿啊？你怎么来了？我自然是来感谢姐姐把这王妃之位让给我，让我坐拥这王府大宅。而姐姐却连娘家都不能回，说不定啊要流落街头。我这心里还有点过意不去呢。你在海边住过吗？什么？你管的咋那么宽啊？你说这人呢，就怕吃饱撑的，噎死你啊！小童，我们走。苏芷洛，你得意什么哎呀，小童，你说你非得装这么闲，你咋不把整个王府搬走呢？哎呀，你怎么来了？我来接你啊，你父亲也来了，就在那边。没想到太子竟然把苏父找来了。原著里因女主非要嫁给陈王的事，他和苏父的关系非常僵硬，但苏父只是不善表达，他还是在乎女主这个女儿的。再说，女主在处理父女关系上也有不足
，如今既然有机会，还是要修复父女关系的。父亲，没想到您还愿意认我这个女儿，执意嫁给陈王是我做错了，求您原谅我。谁年轻还不做几件错事啊？你吃一堑，也该长一智了。父亲放心吧，我已经深刻反省过了。走吧，回将军府。王爷，你这是怎么了？怎么又喝这么多酒啊？王爷，苏芷老，王爷，我知道错了，你不要走好不好？我求你了，我求求你了，不要走。今日我们好好庆祝一番，不醉不归。好，不醉不归。父亲，您少喝点酒，伤身体。为父今日高兴，多喝几杯无妨。你看你父亲啊，难得今日这么开心，让他多喝几杯无妨。开心也要注意身体啊，女儿还想长长久久的孝顺您呢。好，太子，我今日再敬你一杯。多么孝顺的女儿啊！夫人，苏芷洛虽离了王府，却回了将军府，今日将军关系又好了起来。今日将军还特意为他设了宴，父亲和他关系恢复了，我看着甚至比以前更亲近了几分。这个苏芷洛，在王府勾住了王爷的心，回到了将军府又勾住了父亲的心。你既然满心都是他，那就不要怪我无情了。陷阱布置好了吗，王爷？我们的人已经守好了。那会儿偷到观音的大道，后日只要敢再来，绝对不可能离开。好，消息属实。当然，这可是我亲自探听的。你可真是我的可信人。那景王千万不要忘了答应人家的事。放心吧，我总不能亏待我儿子。大胆！拿下！看你办的差事，不仅让盗贼跑了，还带走大半的官银，该当何罪？儿臣有罪。全凭父皇发落。晋王到，拜见父皇。父皇，儿臣有一个好消息要告诉你。哦，什么好消息？这昨夜也是巧了，我在城郊操练亲卫，没想到正好碰到一伙黑衣人，载着十几箱重物离开。我眼看情况不对，便立刻叫人将他们拦下，共计夺回八箱官银，还砍下了五个贼寇头颅。今早听到官府官银失窃事件，便赶忙来向父皇禀报此事。晋王这次。做的不错，儿臣不敢邀功。若不是儿臣无能，定能将观音全部夺回，也不至于让那贼寇还能跑了。这哪是你的无能啊？你毫无准备就可以做到这样。不像你三弟，准备充足，还让盗匪带着观音全跑了，这才是真正的无能。父皇别气坏了身子，三弟最近府内事务多，在公务上有所分心也是在所难免的。父皇还是多多体谅三弟，别给三弟太多的公务了。朕要处理这天下的事务。少让他做一些，朕岂不是？儿臣愿为父皇分忧，也愿为三弟多分担一些公务。太子、景王和陈王有各自负责的事务，若今日真将陈王的事务分担给景王，只怕来日此消彼长，矛盾加剧。朕知道景王的孝心，可陈王府的事是他自己处理不当，府内之事都处理不好。还想让朕给他削减差事？天下哪有那么好的事情？朕就是让他戴罪立功。多谢父皇
，儿臣一定不会在差事上再出差错。不过这次景王确实立了功，不能太亏待于他。原本要给陈王的差事，也不适合再交给他，倒是可以拿出来让他们竞争一二。景王此次立功，当赏，不准再推辞。来人，赏！谢父皇。有功当赏，有罪当罚。这次朕正好有个差事需要你俩去做。今年天生异象，灾情不少。若你们能办好差事，替朕排忧解难，便可获封号。现在我们这些亲王都没有封号，若有了封号，地位便又可上升一层，到时在太子面前的竞争力也更大了。是。是今年。北方干旱欠收，南方水灾淹田无数，国库空虚，无法安置大量灾民。朕决定将筹集灾银一事，交由太子、景王、陈王三人竞争，谁获得此差事，便可获得封号。景王、太子、陈王，你们三个都有什么办法？说一说。父皇。儿臣有一计，景王有什么计，请讲。儿臣愿拿出府中所有钱财，又从外祖父家中借了白银四千两，共计八千两，可暂解燃眉之急。如今我能筹到的银两，应该是最多的。陈王，你有何要讲？回禀父皇，儿臣也愿拿出府内所有钱财，并将儿臣名下一处铁矿由世家认购，所得钱财全部用于这次赈灾。嗯，启禀皇上，矿产卖出银两巨大，这可是一次性买卖，卖出可就买不回了。太子，你有何计谋啊？禀告父皇，儿臣不才，除了愿意拿出府内所有的钱财以外，能想到的办法只有向诸位大臣征集些银两。我等怎么可能有钱呢、啊？肃静，太子。你难道也没有别的办法吗，父皇？儿臣暂时真的没有办法。不过儿臣知道一人，他或许有办法。苏将军之女，苏芷洛。臣女拜见皇上。平身。谢皇上。太子说，你或许有办法筹集赈灾的银两，说来听听。得亏太子的人刚才给我通风报信了，不然突然问我。我倒真还有点手足无措呢。臣女确实有一办法，臣女手中有一宝物，可售卖，方可筹集。<笑>真是不知道天高地厚，秦王也需与外祖借钱，陈王也需要变卖矿产，才能凑够银两。你有何宝物能卖这么多钱呢？口出狂言。诸位，不给微臣之女说话的机会，怎会知道她有什么？苏芷洛向来能工巧思，本宫相信她，这宝物必定值钱。本王也相信她，不是说大话之人。两位大人当真不信？臣女手中的宝物不仅能够凑齐赈灾银两，还能充盈国库。哼，牛皮太大，小心撑破了肚子。你若是真有此宝物，我叫你一声姑奶奶。大人此言当真？当真。行，既然大家都在场证明，那就请大人言而有信。行了，苏芷洛，有什么宝物，赶紧呈上来吧。我这当父亲的都不知道他能有什么更厉害的东西。哎，可千万不要收不了场了。父皇，苏芷若的宝物怎样，还未可知。但儿臣的宝物已经到了，愿献给父皇，筹措银两。景王有心了，那就先把景王的宝物呈上来。不就是铁矿和外援吗？看我压不倒你们！这竟然是琉璃杯！父皇，这便是儿臣的。诸位大臣替本王看看，这个杯子值多少钱？这样的琉璃杯堪称上品，岂能用价钱轻易衡量？是啊，这样的杯子
也能算宝物吗？我的琉璃杯，傅之洛，你这是做什么？这样的琉璃杯，连残次品都算不上，不想玷污皇上和各位大臣的眼。苏之若，你竟敢这么说我的琉璃杯，你不要命了是不是？我送你。我敢这么说，自然是有我的道理。来人！我的天哪！大人觉得我的水晶杯跟景王的琉璃杯相比如何呀？各,各有千秋。那大人觉得我的水晶杯算宝物吗？算，自然算。我从未见过如此晶莹剔透、花纹繁丽的杯子。实在是天下难得的宝物啊！大人方才说的话还算数啊？我认可。太傅，您作为天下师长的榜样，一直教导我们要言而有信。难道你今天要违背自己的教条吗？还不快叫姑奶奶！叫就叫，姑奶奶！哎，太傅多礼了。还有人不认可我的杯子吗？没有，我认可，我也认可。那你觉得我的水晶杯值多少钱？你这样的宝物怎能用金钱来衡量？没事，我准你用金钱来衡量。我出五万两，五万两，五万两怎可得如此宝物？至少八万两，最少应该从十万两起步还差不多。秋姑娘，我愿出十万两，你愿不愿意把这杯子卖给我？十万两，你能即刻拿出十万两银子？如果姑娘愿意卖给我，下朝之后，我吩咐我的属下回去拿银票，三个杯子我都要。那两位大臣，你们可否花十万两购买一个杯子？当然，更高我也出得起。姑娘，只要你肯卖给我，价钱自然好商量。几位大臣既然如此有钱，为什么不多捐些银子在灾民身上？愿意花十万两购买一个杯子，也不愿意把钱花在灾民身上。难道一个杯子比灾民的性命还重要吗？诸位大臣，刚才让你们捐赠一些救灾银两，你们却推三阻四，现在却以拿这么高的价钱去买一个杯子。陛下，微臣不是不愿意出赈灾银子，只是这杯子着实奇。够了！你们这些小心思，你微臣不知道吗？如今国难当头。百姓流离失所，你们却为了一己私欲，起行当诛。皇上息怒啊！皇上，哼！臣愿意捐十万两银子。臣也愿意。臣也愿意。臣，臣也同样。臣也同样。诸位有改过之心，自然是好。我和父皇也并不是要强收你们的钱财。你们可以用十万两银子去换取同等价位的水晶杯，如何？呃，臣愿意。皇上，臣女手上有各色的水晶杯，可以先售卖筹集银两，之后臣女一定加班赶制，尽快凑齐赈灾银两。好，好，好，苏将军果然是虎父无犬女啊！你们快起来吧。谢陛下，谢陛下。陛下父皇，不仅如此。我还根据芷洛提供的制糖方法，制出了红糖和白砂糖，都十分的不错，大大的降低了制糖成本。苏姑娘果然是才思敏捷，我等不能及呀、啊。是呀、啊，如此心系百姓的奇女子，当是天下之福啊。父皇，既然大家都很满意芷洛的贡献，那我可否在他的奖赏中再为他请赐一赏？说吧，你想请什么赏？请父皇授予。爵位或者官职，太子太给力了。这个朝代好像还没有女官，我要是真当了官，岂不是这朝中第一位女官？不可啊，皇上！苏姑娘虽然有奇思妙想，但是她做出的贡献远远还不够封官的地位，更何况是封爵了。封官或拜爵，一定得有些建树。可是，这苏姑娘，父皇，芷洛给出了治病的方法，更是造出了蚊香和花露水。还有用处更大的烟花，难道这样的贡献还不够吗？父皇，苏芷洛如今还制作出了水晶
，并愿以此为赈灾筹集银两。这样的功劳，放在任何一个男子身上，皆可加官进爵。可毕竟是一介女子，这样的奖赏放在她身上，将来她封官进爵之后，还能做出什么呢？女子也可巾帼不让须眉。她虽未当官，可是她所做之事，比你当官这么多年，做的可多得多了呀。可苏芷洛所做这些，不过是……奇迹银巧罢了，你竟敢这么说他！你知道他为江南盐税做了多大的贡献吗？怎么又跟江南盐税扯上了关系？他能为江南盐税做什么？太子莫不是故意为他增加功绩吧？苏芷洛他是真才实学，我不需要为他夸大功绩，我只要把他所做的事情一一说出来便可。他提出晒盐法后，大大的节省了牧场和人力，食盐也不再过于依赖江南。晒盐法是什么法？晒盐法顾名思义，就是通过晒制海水得出食盐。如此简单就能制出盐来？当然。晒盐法的试验怎么样啊？父皇，我们的试验田最高可达到一天亩产一万两。按照芷洛给的方法，规模成型后，一天亩可高达两万两。真的吗？当真？郭县令已经给孩儿写了信，等规模成熟后，他肯定也会上折子告诉父皇的。好，这个事儿办得好，朕要重重的赏。父皇，芷洛是手工，如果没有他的方法，我们是不可能会有这么好的办法。臣女只是尽了微薄之力而已。如果晒盐法能够造福更多的人类，那么将必是我最大的奖励。不错，这是为官之首要啊！父皇，苏芷洛如今所提这些，不过是冰山一角罢了。他若真得入朝为官，必定会做出更多利国利民的事。我们不能错过这样一个好官啊！是啊，苏芷洛确实是不世之才。如果不入朝为官，确实有些屈才了，皇上，传朕旨意。传朕旨意，苏枕端之女苏芷洛，才华斐然，忧国忧民，当委以重任。特封她为工部侍郎，兼任六品崇文馆编撰。谢皇上，免礼。好家伙，一下子给我两个职位！我现在是端国家饭碗、拿两份薪水的人了。虽然没有爵位，但可以以后再努力嘛。太子知人善用，任人为贤，细心爱民，此次差事非他莫属。各位爱卿，可有异议啊？无异议，无异议，无异议。早就知道他不同以往，却不知道他的惊人这么厉害。偏偏他的好，还是太子先发现。我到底错过了他多少？恭喜苏大人、啊！哎呀，你就别取笑我了。要不是有你的力气，我也做不了这关。嗯，若不是你有真才实学，我再怎么举荐，也不管用啊。那你就算是我的伯乐了。伯乐不敢当，我就希望啊，你能早日报道，好替我分忧解难。好，那我现在有个谢礼，要贿赂一下我的上官。水晶配方，这么好的方子，给我做什么？自己好好留着。这方子你必须收下，我想让你入股我的水晶作坊，同意吗？真要让我入股啊？我可什么都没做呀！就这么让我入股你的水晶作坊的话，怎么算都是我占了便宜。不，你是替我承担了风险。你知道的，水晶作坊很赚钱。可我父亲他只是一位骠骑将军，我虽然有官位在身，官位也还不算高，我开着这么赚钱的作坊，可能有很多人眼红我。这样的话，我的生命安全也许都无法保障。但是有你的出现，这些问题都能迎刃而解。而且，我们可以利用你的关系，把规模持续变大，这样我们就能很快的凑齐赈灾银两。好，既然你考虑如此周全。我便答应你的好意，这就对了嘛。好朋友就应该互帮互利。那你打算之后一直留在京城做官了？
，这边都是你的熟人，会不会觉得过得不自在？我还没想好呢，先走一步看一步吧。那你要不要跟我去江南？等赈灾银两筹集完之后，我先去北方解决灾情，然后再去江南继续改革盐税的问题。如果你是想跟我去江南散散心的话，我可以告诉父皇，将你官职外调。等我再想想吧，我现在还有事情没有解决。苏府出外办差去了，我这也好不容易赶上休沐日，正好可以去水镜作坊看一看。太子殿下，不好了，小姐失踪了！什么？怎么回事？我也不知道。小姐说今天休沐想去水镜作坊看看。但是，一早上就去了，到现在都没有回来。赶紧去查，通知所有的线人，一定要在最短的时间内把人给我找回来。是。我被人绑架了。殿下，查清楚了。苏姑娘是被苏林熙给绑，这个蛇蝎的人，我不是已经把他视为平妻了吗？怎么还放过芷洛？他们现在人在哪儿？在程郊外的废酒庄子里。是，把苏将军给我叫回来。这是他两个女儿之间的事情，他应该知道。对了，还要告诉陈王，苏连心毕竟是他的女儿，让他赶紧过来。我们走。苏连心，你找我来做什么？听说前些日子你在朝堂上很是风光，没想到你离开了王府，活得越来越艰苦。你看不出来的事还多着呢。你都已经落在我的手上了，还这么闲着。如果你把这座水晶的办法告诉我，说不定我会开心让你多活几日。你为什么想要水晶的制作方子？当然是要赚钱了。你身边没有男人了吗？怎么会想着赚钱呢？你什么意思？什么意思都听不出来。你一个没有男人就活不了的女人。居然会想要水晶的制作方法，一定是有人在背后指使你。赵瑶晨没那么无耻，一定是赵雪景派你来的。都怪苏芷若，就是因为有他帮忙，太子如今大肆售卖水晶，已经快要将赈灾的银两筹齐了。再这样下去，他的地位只会更稳，那我将永无出头之日。我们的孩子。将再无继承大统的可能。那我们怎么办呢？只能先从苏芷若那里将水晶的方子要过来。他怎么可能会给呢？除非我们把他给绑了。哼，可以。如果我们把他绑了，他还是不说服。那就随你处置。你到底交不交得出？当然不说，说了后，我才是真的一点利用价值都没了，到时候岂不会死得更快？好，这是你自找的，给我大绳子，送。你就是这么对待你的恩人的？恩人？哼，别以为我不知道，你离开了王府，又攀上了太子，你好大的野心！现在王妃之位你都已经看不上了。还想做太子妃，将来还想做？你以为人人都是你吗？你装什么装？就凭你手上这么大的疤，想当太子妃，简直是痴心妄想。那你还有什么好嫉妒我的？我嫉妒你？我只是不知道你用了什么妖媚之术，把王爷迷得神魂颠倒，夜夜未眠，甚至父亲对你的态度也有所改变。苏芷若，如果你不死，将来我在王府的日子怎么过、啊？说吧，是你自己来，还是我找人帮你？起来，放开！你不就是想要水晶的制作方法吗？我告诉你，你愿意说了。当然，没有什么比生命更重要。嗯太子卓人来通知我的时候，我还不信，没想到你竟然真的做出这样的事。王爷，我错了，你饶了我好不好？我有时候在想，你还是不是我当年认识的林心？真的想不明白，林心为什么这么毒
苏芷洛现在已经离开王府，你也得偿所愿，你还想怎样？他是离开了，但是他没有离开你的心。自从他走后，你每天夜夜为他买醉，他到底有什么好的，值得你们每一个人牵肠挂肚？他只不过是占了个嫡女的名头罢了，实则粗鲁不堪。我今天就要拆穿他的真面目，让你们看看到底有多恶心。让你失望了吧？我过去因受伤而留疤，如今孽缘已尽，疤就自然长好。陈王，苏莲心是你的女人，你该如何处置？皇兄，莲心现在还怀着身孕，希望皇兄能网开一面，我愿替她说话。他如此心狠手辣、恶毒，这个时候你还要保护他是吗？王爷，你不要听他挑唆。王爷，挑唆？哼！你们给我睁大眼睛看看，这两个人是谁？他们是曾经在庄子上刺杀我的刺客。你猜猜，他是谁派来的？老师，猜呀、啊，怎么不敢猜了？难道你是觉得苏莲心不像是会做这种事情的人吗？那他呢？他不是那个道士？什么道士？他是景王府的谋士，是你二皇兄的人，是赵雪景派来帮助苏莲心铲除我的人。你猜赵雪景为什么要帮他？王爷，我没有。王爷，我在王府的时候，他就处处打压我；在将军府的时候，他以嫡女的身份欺压我。我从来没有害过他呀，我没有对他下过死手。王爷，我求求你饶了我！王爷，我跟你回去，我我还怀着你的孩子呢。皇兄，他确实当法，可他现在怀着我的孩子，我能否等他生产完后？你确定他怀的就是你的孩子？他这是污蔑！污蔑？我至于污蔑你吗？晋王跟苏莲心关系密切，如今他就是为了水镜方子的事情，派苏莲心来绑架我。我的这位好皇帝啊，如果没有事的话，没有那么容易把他强过。这到底怎么回事？来，你来说说，敢说一句假话，我就让你人头落地。当初在端午节宴上，景王看新娘子深受陈王宠爱，便与新娘子重新联络，为了让新娘子在陈王府站稳脚跟，这就需要你帮我。我的人会帮你扫平一切障碍，只要你。事情确实是这样，我只是一个谋士，你们就。饶了我吧！你个吃里扒外的东西，还记不记得自己是谁的人？所以，孩子的事……你的好夫人早就和景王朱太暗结了。曾经跟你在一起的人是我，只不过被我这个好妹妹顶替了而已。可惜啊，赵瑶晨，曾经不惜一切牺牲掉的亲生骨肉换来的孩子。是个孽种！既然我杀了你，谁拦我，连他一起杀！王爷息怒，夫人以前救过您的命。王爷，王爷我错了，王爷都是我年少无知，都是听了他的鬼话，我才跟他死活在一起。王爷，你要是不想要这孩子，我可以打掉他。王爷，王爷我求求你，我跟你回去。我是我们自己的孩子，你有什么资格进陈王府？还想和我生孩子？滚！跟你的金毛去！他已经进过你的府做妾了，父王不会让我留他的。如今苏莲心不再有招摇子的气，还能有什么利用价值？金我怀的可是你的孩子，怎么能这样对我？愿意给我生孩子的女人多了去了，本王还缺你这一个。王爷，王爷。不是我的错，都是他骗了我。王爷，你说过会照顾我一辈子的，你忘了吗？苏莲心，你当真救过我三弟的命
，苏将军，你可算到了。你听清楚你两个女儿之间的事情了吗？那你说说吧，毕竟你最清楚，当初是谁给你去了边关。我这个做父亲的不称职啊！没想到自己的两个女儿发生了这么多事儿。莲心虽是我庶女，但在府中从未受到过苛待，尤其是芷洛，常年在外，怎么可能会为难她？是我对不起嫡女，没有教育好庶女啊！为父当初要是知道，你宁死要嫁给陈王，是你们已经有过情愫，当初就应该把所有边关的事儿跟他讲清楚，也不至于你们现在成了怨偶。陈王，当初你受伤，去的正是我镇守的边关，您还记得吗？苏将军的救命之恩，本王岂敢忘？您当初重伤是眼睛失明，并不是无感皆失，怎么可能分不清救你的是男是女？我自然知道救我的是一位姑娘，我还将自己的玉佩留给了她。难道救我的不是苏莲心吗？玉佩的事我不清楚，但是莲心从未跟我去过边关，倒是芷洛不惧苦寒，跟我常年在外镇守边关。他为了救一男子。身中数刀，就连手腕也差点被马刀给挑断。要不是为了救那男子，耽误了治疗的最佳时间。待我责令让他回京养伤。从那以后，他也不能再舞刀弄枪了。本是巾帼英雄，可以随我上马杀敌，可是因为双手的伤，断送了行武的机会。我糊涂啊！你要我瞒着陈王，不谢恩求报，我没有说。我还替你在皇上面前提了一嘴，没想到，害你这么惨。芷洛遇人不淑，识人不清，该有此劫。父亲之前已经劝过了，怨不得父亲。芷洛，我与苏将军都在这儿，你觉得该如何处置？既然事情已经解决了，我便不想再看到他们。他们的事情，就让他们自己去解决吧。那我们走。芷洛，陈王，我之前就说过了，在你杀子虐妻的时候，真正的苏芷洛已经死了。秦王，请稍等，我想问问，我这庶女，你如何安置啊？这话你不问陈王，问我做什么？陈王，我知道，你恨不得杀了莲心，可莲心也是我女儿，我不能看着她死。求陈王，让我将他带回府中，从此不再出来丢人现眼。不想死在外面，就跟我回将军府。父亲，请允许我回府收拾一下行李。速去速回别怪我了，是让你抛弃我的。没人发现吗？没有。还生气呢？我那白天不是没有办法吗？我又不会真的看你去送死。不那么说，怎么骗得过陈王？而且，我想要将你纳进府里，确实难。这件事，我们得慢慢解决。你要感谢自己还有最后几分利用价值，不然我也不会浪费时间来哄你。你可不能负我，我现在只有你了。成王根本就没碰过我，你不能嫌弃我。我怎么会嫌弃你？我们两个可是要过一辈子的。对了，东西带了吗？三弟，你可不要怪我，要害死你，还有你的前半月光。陈王真是越来越让人失望，这么重要的机密也能泄露出去。嗯、父皇，三弟肯定不是故意的，即便是无意的，也不能犯这种错。这两国若是交战起来，他就是罪魁祸首，再也不能让他这样放任下去了。传朕旨意。
，将船王押入大牢，择日待审。父王，这样的惩罚会不会太重了？重，他才可以长教训。我已经给过他一次机会了，别再让朕失望了。父皇，请看，芷洛还等着三弟出来收拾苏莲心呢，不能让三弟继续在牢里待着了。父皇，正如您所看，三弟他没有泄露军机，他是被冤枉。朕当然知道他不会主动泄露军机，但这军机肯定是他间接导致泄露的。父皇，以我对三弟的了解，他在公务上向来小心谨慎，他肯定是被陷害。儿臣愿意担保，请父皇给三弟一个机会，让他出来查明真相，还自己一个清白。那臣就听你的。再给他一次机会，谢父皇。三弟，恢复梳洗一下吧。是你助我出来的，也不全是为了你。二弟最近是越来越猖狂了，你这次出事多半是跟他有关系。让你出来呢，希望你能打压打压他的气焰。当然，芷洛也希望你去管一管苏莲心。没事，别让他在外边溜达，总是找他的麻烦。你放心吧。就算你不说这些，我也会为自己讨回公道，好好处理锦王和苏林心。好，知不知道我是谁？你们都不要命了是不是？闭嘴！没糖纸上岂有你们虚谎？王爷，从牢里出来了。哼，苏莲心、赵学景，你们暗中勾结，这是官府官银丢失，军中机密泄露。而罪名诬陷到本王身上，该等死罪。你们可认罪？王爷，王爷，我没有啊，我不敢的。王爷，本王没罪，你岂敢诬陷本王？证据确凿，竟还敢指认！来人，将人证物证带上来。春红和道士皆是你们身边亲近人，知道你们的所有事，他们已经全找了。真没想到，我竟然眼下到这个地步。府内出了这么大的内贼，今日才知道。景王，这是从你府内搜出来的官银，正好是那批丢失的官银。而这封匈奴给你的信件，则是在你书房中搜出来的。你们还有何话说？来人，苏连心、赵学锦、春红、谋士，四人触犯律法。一律当斩！我是亲王，除了父皇，你们谁都不能杀我。天子犯法与庶民同罪，你既犯下大错，我便有权一律将你斩首。拿下！我的人呢？将苏联心、春红、谋士三人当街问斩！饶命！王爷！王爷！饶命！王爷！王爷王爷王爷王爷父皇，救命啊！你这是做何事啊？父皇，陈王要杀了我，儿臣才刚从他那逃出来，再晚一步，你可能就再也见不到儿臣了。胡说！陈王他怎么敢？难道他胆大包天吗？是，是因为，因为，因为什么？父皇答应不迁怒儿臣，儿臣才敢说。你说呀，你不说我如何判断呢？父皇，儿臣也是无辜啊。陈王的新娘子曾跟过儿臣，后来我们分开了。等我知道他入陈王府为妾时，已经晚了。我本想收手，各自安好，可谁知他已经怀了儿臣的孩子。胡闹！你这是将陈王置于何地啊？儿臣也自知有错在先，可新娘子当初也是因为陈王的宠爱才答应入府为妾。谁曾想到会走到今天这般地步？陈王已经将新娘子赶出陈王府，儿臣也准备接纳新娘子，可陈王见不得我们在一块儿。竟将我抓到堂上审问，还要杀了我们！儿臣费力逃出，可新娘子她……可她怎么样啊？陈王杀了新娘子、哦，新娘子肚子里还有儿臣的长子啊！他怎能狠毒至此？我已经跟他赔礼道歉，这件事只要不传出去，就不会对他有任何影响。可他还要杀了我们，请父皇给我们做主啊！我确实。问了，来人呐！奴才在。传朕旨意
，废除陈王职位，咱在府上好好的反省反省。这。苏志洛，你怎么来了？我想跟你谈谈。我们之间没什么好谈的，你走吧，我不想见到你。我会等，总有一天你会愿意见我。小姐，王爷自从卸掉职位之后，一直在外面守着，都一个月了，您真的不见见吗？这个赵瑶晨。有完没完？小童，你去把他叫进来，我要看看他到底要干什么。是。哼，你天天来纠缠我，你到底要干什么？我想不出来。你想不出来什么？我想不出怎么才能抹去对你的伤害。想不出，想不出，那你就去死啊！伤害哪有那么容易被抹除？好。杀了我！你这是要干什么？杀了我！你有病吧？这个赵瑶晨真的烦死了，天天纠缠我。他呀，脑子就是一根筋，否则也不会让苏连青、赵学锦闹到这般田地。你这事儿啊，怕是他这辈子都很难放下。那我岂不是要跟他一辈子纠缠？那我还活不活了？哎，对了。要不你带我去江南吧，现在就去跟皇上说，就这么说定了。这样的话，我就能摆脱他的纠缠了。好啊，就这么说定了。有些事情呀、啊，你越是放不下，越是伤人伤己，何苦来哉呢？她早晚是要嫁人的。王兄是想取而代之。你呀、啊，就是太过刚直。为兄劝你一句：徐徐图之，方能春风化雨。水到渠成，天子守国，而我去帮父皇解决盐税的大事，消他心中之患，免得他老人家一直挂记于心。即日我便将启程，到时候芷洛和我一块去。为什么？因为芷洛精通各种奇门异术，乃不世之才，他去江南也不是一件很难的事情。他不仅能帮我解决盐税大事，还能助我。发展民生，一个帝国利民、建立功勋的奇女子，怎么比不上那些京城还未出阁的世家贵女？皇兄，好一个虚虚图之！为兄劝你一句，该放下的，早放下。这到底是怎么回事？没了职位，竟然整日都不活不忙。据我们了解。陈王现在全部的心思都在苏芷洛身上，但苏芷洛又没有跟他和好的打算，陈王有些一蹶不振。废物，为一个女人要死要活，也不用再对付他了。对了，当初江南那批派出刺杀太子的刺客，联系上了吗？联系上了。江南那批人当初被逼狠了，必定不会放过太子。你们帮帮他，将太子的位置告诉他，但不要亲自动手，以免暴露。是。对六，还是你有办法。那个赵瑶晨已经好几天没来找我了，总算捞了个清净。你说我要是连这点办法都没有的话，那我还有什么用？<笑>不说了，不说了，该谁了？到我了。哎，你说你平时怎么这么多新奇的玩法呢？一对千剩一张，四个十，怎么可能？怎么还有炸弹呢？<笑>作弊了吧你？我就只剩一张喽，小姐，我还有。四个 K， <笑>大姐，他才是地主，你炸我干什么？打得很好。嗯，行吧行吧，你出一张三，要不要？要不起。那我出了，一张四没了，给钱。你剩了个什么呀？小童，两个三你不会一起出啊？出，接着出。你们做什么？快走！过段时日，我们也该动身了。嗯，杀了他们！我们快走！呀
他们是江南那些人之前派出的刺客，这次之所以知道我们的位置，是因为启王给，而且启王提前撤退了我们在外围的人，这才导致我们营救失败。好他个景王，竟想把我置于死地！参见父皇，二弟颠倒黑白，多次想谋害三弟。机密案和官营案都是被他指使的，之前苏连心绑架苏芷洛的事儿也是他指使的，这次他想得到水晶的方案，更是联合江南刺客。想把我置于死地，逆子，孽障！父皇，请您处置二弟。你二弟虽然做错了很多事，但是，父皇，三弟到现在还昏迷不醒，你必须给他一个公道。那，朕就撤了他的职，关他禁闭半年。父皇，这点惩罚怎么能抵消他做了这么多的事情？这次若是轻轻罚过的话。那以后的皇子们个个像他一样草菅人命，残害自己的兄弟，拿法律置于何地？拿您又置于何地啊？这父皇，当日三弟说要斩首二弟，我还觉得行事鲁莽。如今看来，当初他的选择是正确的。若您今天不肯给我们一个交代的话，我哪怕不做太子之位，也要把他绳之以法，放肆！景王确实做得过分。来人呐！奴才在。传臣旨意，将景王废除封号。贬为庶人，押入大牢，责任待审。这，我是亲王，我是皇上的儿子，你们凭什么抓我？信不信我捉你们九族？哎，别喊了，皇上已经将你贬为庶民了，你恢复了身份，才来赎我们九族吧？<笑>我机关算尽。却负荒凉一，只可惜，我竟连子嗣都没留下。你的长子，我当初为什么不救下苏连心？陈王身中十七刀，刀刀致命，太医们医治了一整天，才算是留下了一口气。就不回来了吗？他惩治了二皇子和苏连心两人，放了府内所有的下人，名下所有的产业都换成了你的名字。他没有给自己留后路，他一心求死，现在能护你而死，也算是他求人得人了吧。为什么他做了这些混账事之后，可以一死了之，却由我一个人来负担这一切？啊、各位太医都是太医院里面医术最精湛的，真的没有办法了吗？禀殿下。不是没有法子，九转还魂丹足以千年冰蝉，便可救陈王的命。那为何不救？殿下，这九转还魂丹乃历代帝王所定制，不可多得，存丹如存命啊！这有一颗是为你将来准备的，一旦今天用掉，殿下，如果你将来遇到致命的危险，便再无续命之法呀！我既然答应了，那就得履行承诺，救陈王。遵命。这都过去一个多月了，陈王为什么还没醒？伤势已痊愈，陈王不醒，怕是心结所致。此话怎解？哀莫大于心死，陈王心怀寂静，内心荒芜，看不到一丝求生之念呐、啊。那怎么办？哎
没有办法，除非他自己愿意，否则没有办法。不过你们可以想一想，有什么东西可以激发他的求生之念？救了我一命，又害了我一命，我们算两清了，好不好？你醒一醒好吗？你说你怎么这么矫情？我都说了我原谅你了，你为什么还不醒？你要我做什么你才能醒？能把陈王唤醒的，估计也只有你了。哎，我是怕他睡成植物人了。只要他醒了，我这心里的石头也算是落下了。这时辰耽搁不少了，明日我们也得启程了。行，只要赵瑶晨醒了，我在这边。就没什么惦记的事了。父亲他也支持我去江南见识见识。好，明日一早我们就出发。嗯、到了江南，你要照顾好自己。那边气候和这边不一样，给你装的行囊里有药物，你若是病了，千万记得吃。放心吧，父亲，这些话你已经嘱咐了许多遍了，我一定会照顾好自己的。再说，我是和太子同行，必定不会出事的。走吧，你们出发吧。嗯，时辰不早了。等等，指路。嗯，你不要走。赵瑶晨，该断不断，必受其乱。别犹豫了。时辰不早了，我们该出发了。赵瑶晨，你走吧，照顾好自己。你如果执意要走，当初为什么要叫醒我？芷洛父皇，请您将儿臣调到江南，否则儿臣绝不起身。他跪了几日了？回皇上，三日了。自苏姑娘和太子去了江南后，陈王就日夜都在那里跪着。皇上，再这么跪下去。陈王的身子就撑不住了。孽缘呀、啊，孽缘！罢了，让他去吧。他们将来如何，朕也管不了啊。嗯、之路，我一定不会再辜负你。你等我。